I can't hear you. Sure. Inshallah. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد We are continuing where we left off last week in Zad al-Ma'ad Keep in mind that all of these chapters that we're discussing Thank you All of these chapters that we are discussing have some tie-in to etiquettes of speaking, or how the Prophet ﷺ spoke, how he used words, athkar, so forth. This is kind of the theme of these chapters here. We discussed last week, al-adhan. Ma yusannu liman yasma'u al-adhan, yasma'u al-mu'adhin, yu'adhinu, ma yusannu lahu. Huna waqfa ma'a الأذان المسجل الأذان المسجل كثير من البرامج في الهاتف الساعات يشتريها الإنسان فيها أذان فيها أذان مسجل فكيف يصنع الإنسان مع هذا إذا سمع أذان الهاتف وبعض الناس كذلك يتحرج أنه يقطع هذا الأذان المسجل يعني إذا كان الأذان يؤذن في التلفون يسكت ولا, ولا يجرؤ أن, أن يصمت الهاتف وبعض الناس يتحرج أيضا في الصلاة يعني يكون في الصلاة والهاتف يصير الأذان في الهاتف يؤذن أو الإقامة فيتحرج ماذا؟ إنه صمت الهاتف هذا الأذان المسجل لا حكم له لا حكم له ليس أذانا هذا وإنما هو تذكير بوقت الصلاة بصيغة الأذان وإلا فالأذان يحتاج إلى نية يقول العلماء الأذان يحتاج إلى نية فلا بد أن يكون أن يكون مؤذن يؤذن فإذا سمعنا مؤذنا يؤذن فحينئذ نتابع المؤذن ونردد ما يقول المؤذن وأما الأذان المسجل من الساعات والهواتف والساعة اللي على اليد وهكذا فهذه لا حكم لها لا يعاد وراءها ولا يتحرج من إطفائها ولا تصميط الهاتف وما شابه ذلك We have an issue of the adhan and uh, we did in fact discuss uh, the adhan last, last week excuse me questions do not stop We discussed adhan last week. We discussed what is the sunnah for a person to do during adhan, right? What should a person do during adhan? What should they say? How should they repeat after mu'adhan? We have an issue that we'd like to discuss, and that is the adhan that is recorded, recorded adhan, like on your phone, right? 
some apps, most apps, they have, you know, the adhan, it calls the adhan, e either a portion of it or all of it on the time of salah, and then we'll also call the iqama, right? And people often are confused about this adhan. What is the ruling on this adhan? To the point that some people will feel uh, a kind of, they will feel, uh, discouraged to turn off the adhan when it's being called on the phone, even if they're in salah. Sometimes, even here in the masjid, we have people that have their phone, uh, you know, set to make adhan at a certain time, and when the adhan is going off on their phone or during a funeral or something like that, they will uh, feel reluctant to turn this off or to silence it, right? So what is the ruling of this adhan? The answer is this adhan has no ruling because it's not considered adhan legislatively, right? It's adhan has to have intention. A person has to have intention to make adhan, right? So for instance, if we were to teach a parrot, teach a parrot that at every time, every day at this time or that time, you make adhan, right? Would this be valid? You know, for the town. We have a parrot making a then instead of a human. Or now we have, we have, uh, you know, recordings. Is it okay for us to have the recording time to make a then for us, right? So the recording makes a then for the whole town. No, no more then anymore because it's recorded. What's the answer? No, this would not be valid. Why? Because a then has to be a conscious decision made by the collective with an intention. And they, uh, you know, the collective, the community, they decide on a particular person to do this thing that is wajib for them on their behalf. So adhan has to have intention. There's an interaction between the mu'adhan and the person who hears the adhan. And that has to be driven by intention on both sides. So, what is the ruling of the adhan that is recorded on a person's phone? The answer is it has no ruling. It has no ruling. It's not considered adhan. You do not repeat after it. You do not make dua after it, right? And you do not, you do not uh, uh, use it instead of a mu'adhan, nor does it take the place of making adhan in your house, for instance. Persons in their house, there's no masjid nearby that makes adhan, they need to make adhan for their salah. They need to make iqama. If your phone calls the iqama, does that count? No, it does not count. If the adhan starts going off in an inappropriate time, should a person silence it? Yes, immediately silence it. Person's in a funeral, person's in salah, all of a sudden we have three, four, ten phones starting making adhan. Also, we have this going on when the adhan is actually being made. So as the mu'adhan starts making adhan, everybody's phone starts going off, right? Or for instance, we're giving a class now, and we stop maybe a minute or two after the time of adhan. So while I'm giving the class, all the phones start going off and making adhan. This is inappropriate, right? We have to have a person to make adhan for us. طيب. Another issue, أمر آخر يتعلق بالأذان سؤال بين الفقهاء وخلاف هل الأذان لدخول الوقت أم الأذان للتنبيه على الصلاة هذا هو السؤال كيف يعني ماذا نقصد بذلك إذا كان مثلا الجماعة يصلون الصلاة متأخرة يعني خلينا نقول مثلا صلاة العشاء مثل في هذا المسجد صلاة العشاء عادة ممكن يدخل الوقت على الساعة خمس ونص على الساعة ستة هل لكن إحنا الإقامة وقت الصلاة عندنا هنا على الساعة ثمانية عادة أو قديما كان هكذا فهل الأذان يكون على وقت على دخول الوقت ثم الإقامة بعدها بثلاث ساعات ولا الأذان يكون عند وقت الصلاة الجواب الأذان عند وقت الصلاة 
ليس شرطا أن يكون عند دخول الوقت وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالأذان في أسفاره حينما يسافر كما في صحيح البخاري وغيره إذا أراد أن يصلي فإنه يأمر المؤذن فيؤذن وإن كان الوقت دخل قديما يعني مثلا مسافر يسافر ويجمع بين الظهر والعصر هو يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة فهل يؤذن وقت دخول الظهر ولا يؤذن حينما يصلي وممكن يكون في وقت العصر الجواب يؤذن متى يصلي فالأذان لوقت الصلاة وليس شرطا أن يكون الأذان لدخول وقت الصلاة وهذا أمر مهم فالأذان يكون على حسب اتفاق المجتمع على حسب اتفاق الجالية إذا كانوا يصلون العشاء متأخرة فإنهم يؤذنون حين الصلاة وإذا كانوا يصلون الظهر ويبردون بالظهر مثلا فيصلون الظهر متأخرا فالأذان يكون وقت الصلاة لا يؤذن في المسجد مثلا يصلون بعد ثلاث ساعات يؤذن في المسجد قبل ثلاث ساعات وبعدين يقيم الصلاة بعد ثلاث ساعات هذا خطأ في الراجح وليس هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم Another issue that comes up with regards to Adhan is should Adhan be made when the time of Salah comes in or should Adhan be made when it is time to make Salah right so let's give an example in many mosques here in this masjid Salat al-Dhuhr is set. It's always at 1.10, always. No matter what day of the year it is, it's always going to be at 1.10. And the Adhan is always going to be at 1 o'clock. Sometimes, Dhuhr comes in at 11 something, right? So the question is, should the Adhan be made at the time when the time of the Salah comes in, or should it be made for the occasion of the Salah? The answer is, Adhan should be made for the occasion of Salah. So Adhan follows Salah. It doesn't follow the time. Sometimes, uh, you know, our previous schedule was we would make uh, Aisha no earlier than 8 o'clock at night here in this masjid, right? But sometimes in the winter, Salatul Isha, its time starts at 5, 5.15, 5.30. Right? So do we make Adhan at 5.30 and then three hours later make Iqama? No. Because Adhan goes with Salah. It doesn't go with, it doesn't go with the time. Usually it's made on time. But it depends on what the community for that local mosque, that locale, what they have agreed upon. And whatever times they have agreed upon to make salah, adhan follows the time of salah. It doesn't follow the time when salah is valid. This is how the Prophet ﷺ would make adhan. This is how he would use it for the occasion of salah. So we see, for instance, when the Prophet ﷺ, uh, you know, this is uh, narrations in Sahih al-Bukhari and elsewhere, when we see that the Prophet ﷺ would be traveling, right? He'd be traveling. He would not make adhan until it was time for salah, meaning when he would make salah. So you're traveling, dhuhr comes in at 12 o'clock, you don't make salah till 1.30. Adhan needs to be made at 1.30, right? So adhan follows salah, and it doesn't necessarily follow the time of salah. This is the uh, most correct opinion of the fuqaha with regards to this issue. Another issue of adhan. Does a person repeat after the mu'adhins adhan and iqama or only the adhan? يعني هل يردد المستمع هل يردد 
وراء المؤذن والمقيم أم يردد وراء المؤذن فقط الجواب يردد وراءهما يردد وراء المؤذن ويردد أيضا وراء المقيم فإذا أذن المؤذن ردد وراء المؤذن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر قال المستمع الله أكبر الله أكبر وهل مجره وكذلك لل للإقامة لأن في لغة الشرع في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان يطلق ويراد به الأذان ويطلق ويراد به الإقامة قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ركعتان لمن شاء بين كل صلاتين بين كل أذانين ركعتان لمن شاء فيردد وراء المؤذن ويردد وراء ماذا؟ المقيم يعيد يكرر وراء المؤذن ويكرر وراء المقيم وهذا من فضل الله حتى لا حتى لا يفوت أحد أو حتى لا يفوت أحدا هذا الفضل العظيم من الأذان وهذه الكلمات الطيبات Another issue is, does a person repeat after the adhan only or the adhan and the iqamah? The answer is, after the adhan and the iqamah. You repeat after both of them. Why? Because in the Prophet Wasallam's language and his diction, adhan is used to refer to the adhan and it's also used to refer to the iqamah. So he says, Wasallam, between every two adhan, there is two rak'ah to be made for those who wish to do so. Right? So he says between every two adhan. Right? So the adhan in the sunnah of the Prophet wasallam, if it is mentioned just adhan, it is used to refer to both adhan and iqamah. However, if he says the word iqamah, then adhan is used to, in the same sentence, then adhan is obviously adhan and iqamah is to mark the beginning of the prayer immediately. We mentioned last week the karna fil usbu' al qadim. Dhikr ibn al qayyim rahimahullah ta'ala. Khams sunan yusannu lil mustami'i. حينما يسمع المؤذن يؤذن يؤذن فالأمر الأول أن يقول كما يقول المؤذن إلا عند الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله الأمر الثاني أن يقول بعد تتميم الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا الأمر الثالث بعد فراغ المؤذن وبعد فراغ ترديده وراء المؤذن فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية كما علم الصحابة الأمر الرابع أن يقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وفي رواية محمودا الذي وعدته وأما زيادة إنك لا تخلف المعاد فهي زيادة شاذة عند العلماء ضعيفة والأمر الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك كله وفي السنن عنه الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالوا فما نقول يا رسول الله قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة فيسن للإنسان أن يقول يعني خير الدعاء بعد الأذان بناء على هذه الرواية أن يقول الإنسان اللهم أن يسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أن يسألك العافية في الدنيا والآخرة وهذا أمر هذا أمر مستحب وإلا فلا يقتصر عليه 
ويجوز له أن يدعو بما شاء كما قال صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لمن فعل هذه السنن لا يرد بإذن الله تعالى We mentioned last week five things that a person should do when listening to the adhan. Listening to the adhan meaning listening to the mu'adhan making adhan. Listening to the mu'adhan making adhan. When a person is hearing the mu'adhan making adhan, there's five things that the person should do. Number one, that they repeat after the mu'adhan exactly what the mu'adhan says. Except when he says Hayya ala salah or Hayya ala al-falah. In this case, you say La hawla wa la quwwata illa billah. Likewise, we said in the iqamah, you repeat after the muqim, right? So if he says Qad qamat al salah, what should you say? Qad qamat al salah. Or in the morning, if he says As salatu khayrun min al nawm, what should you say? As salatu khayrun min al nawm. You repeat exactly what he says. The only thing that you change is when he gets to the hayala. When he says hayya ala salah, hayya ala al-falah, you say la hawla wa la quwwata illa billah. And you repeat after the adhan and the iqamah. The second sunnah is that after the shahada, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah, he said it the last time, you say, raditu billahi rabban wa bil islami deenan wa bi Muhammadin rasoola. One time, you just say it between Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah Hayya ala salah Between those two, while the mu'adhin is saying Hayya ala salah, you say Raditu billahi rabban wa bil islami deenan wa bi Muhammadin rasoola The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says Whoever says this at this time will be forgiven his sins The third thing is that when the adhan is concluded that we make a salah upon the Prophet sallallahu At least that we say, Allahumma salli ala Muhammad. At least. But whenever we find in the sunnah that the Prophet sallallahu says to make salah upon him, what is meant and the best way of making salah is to say what we say in salah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد or a wording similar to this it has to be a wording that's taken from authentic narrations any wording there's a few different wordings okay so number one, we repeat after the mu'adhan. Number two, we say, رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولًا Number three, we make a salah upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Number four, after we make salah upon the Prophet, there's a particular dua to make. That dua is, اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِي الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا This is one wording. Another wording, مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ But the addition of إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ We mention is a weak addition. The fifth thing is that a person make dua, just general dua. And the Prophet ﷺ informs us that for whoever does these things, Dua will be accepted between Adhan and Iqamah for those who make Dua, right? What's the best Dua a person should make? Well, Ibn al-Qayyim mentions here a narration which he uh, states is authentic. He says that the companions asked the Prophet وسلم, after he informed them, supplication, Dua, prayer will not be rejected between Adhan and Iqamah. So they asked him, so what should we say? What's the best thing to say? He said, ask Allah for pardon in this life and the hereafter. Person say, Allah min yas'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Just like that, all right? Ibn al-Qayyim yaqul, wa kana yukthiru al-du'a fi ashri dhil-hijjah. Ashri dhil-hijjah, yani 
اول عشرة ايام من شهر ذي الحجة شهر الحرام وكان يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالاكثار من التهليل والتكبير والتحميد التهليل لا اله الا الله التكبير الله اكبر التحميد الحمد لله ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق هذا هو التكبير المقيد العلماء الفقهاء يقسمون التكبير في عشر ذي الحجة وفي الأعياد بالتكبير المطلق والتكبير المقيد التكبير المقيد ما كان بعد الصلوات فهو مقيد بأوقات الصلاة وأما التكبير المطلق فلا يقيد بوقت دون وقت ولا مكان دون مكان فإنه يطلق في السوق وفي السيارة وعلى الفراش وفي العمل وهكذا هذا التكبير يبتدئ من أول يوم من ذي الحجة يعني من أول ليلة من ذي الحجة إذا دخل شهر ذي الحجة فإنه يبتدئ بالتكبير المطلق يكبر في السوق ويكبر في السيارة ويكبر على الفراش ويكبر في العمل ويكبر بعد الصلاة وقبل الصلاة بالتكبير المعروف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهكذا أو من هذه الصيغة التي سيذكرها ابن القيم رحمه الله هذا اسمه تكبير مطلق وأما التكبير المقيد فما كان مقيداً بأدبار الصلوات يصلي الفجر فيسلم تسليمتين عن اليمين والشمال ثم يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهكذا بعد كل الصلوات الفجر إلى العشاء وهذا يكون في بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة يعني يوم اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وينتهي بعد العصر من الثالث عشر من ذي الحجة كم يوم هذا بيكون؟ من يوم فجر يوم تسعة إلى عصر يوم يوم الثالث عشر بيكون كم يوم؟ خمسة أيام صح ولا لا؟ تسعة وعشرة واحد عشر واثناعش وثلاثة عشر خمسة أيام فلا يكون ثم تكبير بعد صلاة المغرب من ليلة الرابع عشر وإنما ينتهي وينقطع التكبير بعد صلاة العصر من الثالث عشر من ذي الحجة طيب والتكبير في هذا التكبير المطلق هذا التكبير المقيد عفوا والتكبير المطلق في كل وقت ومكان وحين طيب وتكبير عيد رمضان يعني الأول من شوال تكبيرات الأول من شوال خلاف بين العلماء منهم من قال يكبر المكبر من صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر إلى أن ينتهي إلى أن ينتهي ال الإمام من صلاة العيد فيكبر من الفجر إلى أن ينتهي الإمام من صلاة العيد بعد أن يسلم تسليمتين في العيد فإنه ينقطع التكبير هنالك ماشي فالتكبير يكون مطلقا ويبتدئ من بعد صلاة الفجر إلى أن ينتهي الإمام من صلاة العيد هذا في يوم يوم الفطر عيد الفطر وأما في 
عيد الأضحى فإنه يمتد من صلاة الفجر من اليوم التاسع من عرفة إلى بعد صلاة العصر من الثالث عشر من ذي الحجة هذا التكبير المقيد والتكبير المطلق يبتدئ من أول ذي الحجة يعني ليلة ذي الحجة إلى الثالث عشر من ذي الحجة ابن القيم رحمه الله says and the Prophet صلى الله عليه وسلم used to uh, make plentiful du'a in the first ten days of Dhul Hijjah, the month Dhul Hijjah, right? Which is the twelfth month of the Islamic lunar calendar. And he encouraged that a person uh, make plenty of tahleel, saying La ilaha illallah, and takbir, Allahu Akbar, and tahmeed, alhamdulillah, during this time. And it's mentioned that of his sunnah, sallallahu alayhi wa sallam, is that during the month of Dhul Hijjah, he would begin specific takbir. So all of the first 10 days of Dhul Hijjah were making general takbir all the time. Doesn't, it's not specific for the time of salah. However, when we get to the ninth day, which is the day of Arafah, he would begin to make specific takbir after each salah. So every time he made a salah, he finished salat al-fajr, starting on the day of salat al-fajr of the ninth day, which is the day of Arafah. And that specific takbir after every salah will be, the five prayers will be until, until salat al-asr of the 13th day. Because we have the day of Arafah, we have the day of Abha, and then we have three days for Tashriq, right? The days of Tashriq. So during, uh, you know, the Hijjah, we have a very long Eid, which begins at, at Arafah and it ends on the 13th. It begins on the 9th and ends on the 13th. So we are making Takbir, Specifically after each prayer of the five daily prayers and Salat al-Jumu'ah, if there is a Salat al-Jumu'ah during that time, we're making it when? After uh, every Salat, starting at Fajr on the ninth day and ending after Asr on the 13th day of the Hijjah. I'm saying this a lot and I'm repeating myself over and over and over. Why? Because... A lot of people confuse this. Now, what about the Eid, Eid al-Fitr, Ramadan, Eid Ramadan, the first day of Shawwal is Eid, right? How do we make takbir? Well, the takbir begins after Salat al-Fajr on the day of the first day of Shawwal, and it ends after the Salat of Eid after the Eid Salah has been made. So once the Imam finishes Salat al-Eid, خلص, that's the end of a takbir. Right? So in, in uh, you know, Abha time, it's five days, specific takbir, and on the day of Eid al-Fitr, it's just one Salah, which is Salat al-Fajr. You make takbir, and that's it after that. Right? We make general takbir all the way until the imam is finished with salah, salat al-eid, and then we are done with takbir. This is the sunnah of the Prophet وسلم, with regards to this. يقول ابن القيم فيقول يعني في تكبيره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد في هذا اللفظ وهذا هو الدارج هذا هو الدارج في عادات الناس وهذا وإن كان لا يصح إسناده فإسناده ضعيف لا يصح إسناد حديث في كيفية أو صيغة التكبير 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق ولا غيرها أسمعتم؟ لا يصح إسناد حديث في لفظ تكبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عند عبد الرزاق وغيره عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر وابن عباس سلمان الفارسي جاء عنهم أسانيد مختلفة منها ما يصح منها ما لا يصح وألفاظ مختلفة لكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف هذه الصيغة وهي الدارجة بين الناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيفرد التهليل والتحميد ويثني التكبير قال ابن القيم وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه العمل عمل الناس دارج على هذا كذلك في المذهب المذهب الحنبلي ولفظه هكذا بشفع التكبير وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا نسقا فقط وكلاهما حسن يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاثا يعني التكبيرات ثلاثة ثم تحميد ثم تكبيرتين ثم ولله الحمد حمد له هذه الصيغة لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما صحت بأسانيد حسنة عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وهذه الصيغة هي المنتشرة بين الناس فإذا شفع وقال كما ذكرنا التكبير مرتين والتهليل مرة والتكبير مرتين والتحميد مرة فحسن وإن قال التكبير ثلاثا ثم التهليل مرة ثم التكبير مرتين والتحميد مرة فهذا حسن أيضا قال الشافعي وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة كان حسنا نسمع هذا اللفظ أحيانا الحمد لله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة الشافعي يقول هذا حسن وعلى كل حال الذي نستفيده أن صيغة التكبير باب بابه واسع ليس ليس مقيدا بلفظ دون لفظ من كبر هكذا فحسن وإنما ذكر الله بالإجمال في القرآن وقال وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فالإنسان يكبر المهم حتى لو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما قال غيرها فقد أصاب السنة وأصاب أمر الله سبحانه وتعالى ولكن إن صاغ تكبيره على أحد هذه الصيغ فحسن وجيد وطيب فالأمر الأمر واسع والباب واسع لا يصح إسناد حديث في صيغة تكبيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما صح عن بعض الصحابة قد سمعنا عن جابر وابن عباس وكذلك في عن سلمان وابن عمر وابن مسعود وهكذا فالإنسان إذا صاغ تكبيره هكذا أو هكذا فالباب واسع ولا بأس Ibn Qayyim rahimahullah he mentions this way of making takbir so takbir twice and then alhamdulillah once and then takbir twice and then tahmid uh, once lillah alhamd this way this has been narrated that the prophet sallallahu alaihi wasallam said it this way but the narration is weak its chain of narration is weak there's no authentic narration Allahu A'lam, there's no authentic narration mentioning the way that the Prophet made takbir. It doesn't exist. 
right? What we have in the Quran is a general command to make takbir. Surah Al-Baqarah and Surah Al-Hajj, a general command to make takbir. How the Prophet Sallallahu made takbir, we don't have an authentic narration mentioning that. Ibn al-Qayyim mentions this weak narration and it's the least weak from amongst them. And that is, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. He says, and this is what many people do. We have another wording that is most common. I don't know, I, this, is, this wording is most common everywhere I've been basically is to say takbir three times. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. This is the way that Ibn, Ibn, Ibn Abbas and Jabir Ibn Abdullah used to make their takbir. So three takbir, La ilaha illallah, two takbir, wa lillahi alhamd. And both of them are correct and good, right? And as Shafi'i rahimahullah, he says, and if a person adds, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukra tam wa asila, that's fine. And there's other ones in certain masajid you go during Eid and they pass out these papers. You know, have you ever seen this before? The masjid I went to when I was a kid in Indiana, I, they probably still do this. They pass out the paper and you pick up a paper and you read along, you know, and it's like a long paper of, you know, law, this whole thing. None of this is authentically narrated from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. If a person just says, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, that's enough. Khalas. If they say nothing else, they have done what the Quran has commanded. They've done what the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to do. However, this way that we mention, or the next way that we mention, or the way that a Shafi'i mentions, all of that is acceptable. And all of that falls within the generality of the command of making takbir, of making takbir after the salawat during the days of Eid al Adha and Eid al Fitr. Next chapters that we're going to be speaking about are going to be discussing what the Prophet would say and his mannerisms with regards to eating, how he would eat, how he would drink, and so forth. It's a very important chapter. We spend a lot of our lives eating, right? We spend a lot of our, our lives drinking. And it's a very easy sunnah to, to fulfill. You know, as you're eating, you do it the way that the Prophet ﷺ did. You have to eat anyways. You turn this eating into you turn it into a worship of Allah subhanahu wa ta'ala. It's of the beauty of Islam and the, uh, you know, the range of opportunity that is allotted to the Muslim in his worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So, next week, inshallah ta'ala, we will be discussing uh, the etiquettes of eating, the etiquettes of drinking, what a person should say, how a person should eat, and so on and so forth. It's an exciting chapter. After this, we will get into uh, the etiquettes of sneezing, um, seeking permission to enter, um, knocking on doors, things like that. After that, we will get into a salam, the etiquettes on that, uh, and so forth. Uh, these are very important chapters. Also, after about a month, we'll be discussing the Prophet Wasallam's etiquettes in travel and so forth. So that is enough for tonight. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu